नमस्कार एसी टू न्यूज को स्वागत नैन सीताराम वार्त मुख्य अंश विशाख उक्न प्रईवेट परम का प्लांट पररक्षण उद्यम सभ में वैसी नेता उद्घाटन विजयसाई ग्रेटर एन कदयात्रे उरक्षण यात्र का नेता लोड़गल विमर्श प्रजा उद्यम में विशाख उक् पररक्षण साध्यम मुस्लिम आलोचना पर वेद विशाख सुंदर सेग मणिहार बीच रोड नलभ रूपये तो इंटीग्रेटेड म्यूजिय मन इंू मन बाध्यता पेरीट सीसी कैमेरा एर्पा तपन सगर पोल स्पष्टीकरण इक वार विवरल के विशाख में उक् उद्यम उधतम हो उ साधन नाट पोर तलपे समर मोदी विशाख उक् आंध्र हक अने निनाद मार मोदी राज्यसभा सभ्यु वि विजयसाईर इरव मूड किमीटर् पादयात्र अन कोरमापाल जंक्षन स्टील प्लांट प्रधान आर्च व बहिंग सभ में पलवर वैसी नेता प्लांट प्रईवेट परम काम उद्घाटन राज्यसभा सभ्यु वि विजयसाईर विशाखपन स्टील प्लांट प्रईवेटीकरण पदयात्रद पार्टी राष्ट्र कार्यदर्शि लोडगल कृष्ण विमर्श अर्बन जिगद पार्टी कार्यलय में लोडगल कृष्ण मीडिया सामवेश विजयसाईर पादयात्र केवल ग्रेटर एन कचार यात्रा अभिवर्णचार उत्तरांध्र दोपड़ी की वचन वैसी ग्रेटर विशाख मुनपल कॉर्पोरेशन एन कार्टी अभ्यर्थुन ओडिंग द्वारा तक बुद्धि चपाल पीछे विजयसाईर यादयात्र केवल मुनपल एलक्षन को तप विशाख स्टील प्लांट प्रईवेट पी रक्ष प्रभु परंगे उद्देश्य का वार्ड पर्यटन एलक्षन पर्यटन मतमे अंदमे अजकवर्ग वाल कार्यकर्त की मोबिलजी एवर अभ्यर्थुनारो वाल मूवेंटी टिकट विषय में बेरा पेको नहीं कार्यक्रम तप स्टील प्लांट प्रईवेटरा अड्डे उद्देश्य का वाल मुख्य उद्देश्य दोपड़ी गत दोपड़ील माला इन दोपड़ील चयब सिंहाचल भूम दोपड़ी की गुरी वालते क्लब भूम दोपड़ी की गुरी एवर अड़ते अरवना अड़गर कुटा पग शुभ्र हिंसिस्ट अलगे लोन हिंसे इट चर्पड़ी काबटे प्रजल को उद्देश्य मैं चुपकटे प्रजल ऐकमें उत्तरांध्र दोपड़ी चेयरानी वो विजयसाई रि तरम कटाले महाजा उद्यम विशाखपट स्टील प्लांट प्रईवेट परम का मुस्लिम आलोचना पर वेद आंध्र प्रदेश तेलंगा राष्ट्र कन्वीनर एएम खा स्पष्ट वेद आध्र्यन विजय प्रेस क्लबिया सामवेश उद्यम को विशाख उक् युवगमे निनादम पेरीट सवेश यह सदर्भंग आयन मालात प्रजास्वाम्य उद्यमस्ते साधि यदी लेदान पन्म अरवे दशक युवत निरूपार दाने ना स्फूर्ति पी ने युवत विशाख उक् उद्यम में कीलक निवाल पीपनी विशाख स्टील फैक्टरी प्रवेशन अधिकारिक निर्णय के मंत्रिवर्ग दिबल मीडिया रोजना दी व्यतिरेक स्थाई उद्यम रा अला रे राष्ट्र व्याप्त अदो विशाखप्न व्यवहार का विशाखपन गाजुवाक व्यवहार का मारपो पैस्थिंद की इवा उ राजकीय पार्टी या विधा कारण मे बल भाव राजनी भ्रष्ट पड़ा अंदर दिल्ली दुंग नगर आड़ा अंदर दिल्ली एम जो के अधिकार बीजेपी की तलू इक् अधिकार वैसी की तलू इक प्रतिपक्ष उरकू अधिकार टीडीपी की तुम यह विषय अभी पार्टी की तुम अंदर तैसी नाटक आड़ना पंद अरवे आर दशक होराट चाल सीरीय सा युवत आनाटी 
పోరాడి సాధించుకొచ్చి పోరాడింది సాధించింది కూడా ఇవాళ కూడా యువతలో ముందుకు రావాలి అవసరం ఉన్నది మరీ ముఖ్యంగా ఈ రాజకీయాలకు అతి అతీతంగా రాజకీయ పార్టీలకు అతీతంగా ఒక ప్రజా ఉద్యమం ఏర్పడాల్సిన అవసరం ఉన్నది అని మేము భావిస్తున్నాం ఆ మాట చెప్పడం కోసం ఇవాళ ఈ మీటింగ్ వచ్చాం మేము యూత్ని మొబిలైజ్ చేసే ప్రయత్నం ఇవాళైతే యూత్ తోటి ఇంటరాక్షన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఇక్కడ కూడాను మిగతా పార్టీలను ఎవరిని పిలవలేదు పొలిటికల్ పార్టీల వాళ్ళని యూత్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాం ఇలా చాలా అన్ని అనేక సెంటర్లలో యూత్తో మీటింగ్ పెట్టాలనుకుంటున్నాం వరుసగా విశ్వసుందరి విశాఖ సెగలో మరో మణిహారం చేరనుంది మహా విశాఖను నెంబర్ వన్ పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దాలన్న ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా బీచ్ రోడ్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ మ్యూజియం టూరిజం కాంప్లెక్స్ ఏర్పాటుకు విఎంఆర్డిఏ సంస్థ సిద్దమవుతోంది నలభై కోట్ల రూపాయలతో చేపట్టనున్న ప్రాజెక్టు విశేషాలంటూ ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సువిశాల బీచ్ రోడ్డు అలా వచ్చి ఇలా పాదాలను తాకి గిలిగింతలు పెట్టే అలలు ఇంకొంచెం ముందుకు వెళితే సందర్శకులకు విజ్ఞానం వినోదాన్ని అందించే అందాల ఇంటిగ్రేటెడ్ మ్యూజియం ఊహించుకుంటేనే ఆ అనుభూతే వేరు దాన్ని కళ్ల ముందు సాక్షాత్కరింపచేసేందుకు విఎంఆర్డిఏ ప్రణాళికలు సిద్దం చేసింది కురుసూర జలాంతర్గామి టీయు వన్ ఫార్టీ టూ యుద్ద విమానాల మ్యూజియంలను కలుపుతూ బీచ్ రోడ్లో వంద మీటర్ల సొరంగ మార్గం అక్కడి నుంచి ఒకే టికెట్టుతో సీ హారియర్ను సందర్శించేలా నలభై కోట్లతో ఇంటిగ్రేటెడ్ మ్యూజియం ఏర్పాటుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది మ్యూజియం ఏర్పాటు ఆలోచన పట్ల మ్యూజియం ఏర్పాట్ల ఆలోచన పట్ల సందర్శకులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు టీయు వన్ ఫోర్ టూ ఈ రెండు ఉన్నాయి మూడోది ఇప్పుడు సిహారియర్ ప్రాజెక్టు కూడా స్టార్ట్ చేశాము ఈ మూడిటిని కలుపుతూ మనం ఇంక అక్కడ కురుసుర మ్యూజియం ఒకటి చేయాలని అనుకున్నాము దానికి నేవీ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు సహకారం అందిస్తున్నారు సో కురుసుర మ్యూజియము సిహారియర్ మ్యూజియము హెరిటేజ్ మ్యూజియం ఒకటి ఫుడ్ కోర్టు ఒకటి అండర్గ్రౌండ్ ఫుడ్ కోర్టు వీటన్నిటిని కలిపి దాదాపుగా నలభై కోట్లతోటి ప్రాజెక్ట్ తయారు చేశాము ఇప్పటికైతే సిహారియర్ని మనం స్టార్ట్ చేశాము దాన్ని ఫిబ్రవరి అని పెట్టుకుంటున్నాము కానీ అది ఫిబ్రవరి కాదు నాకు తెలిసి మార్చ్ ఎండింగ్ అంతా ఈ ప్రాజెక్ట్ కూడా కంప్లీట్ చేస్తాము ఈ మూడిటిని కలుపుతూ అండర్గ్రౌండ్ మార్గ ఒక వేను కూడా తయారు చేసి ఒకే టికెట్ మీద మూడు మ్యూజియమ్స్ చూసేలాగా అంటే మూడు చూడాలనుకున్న వాళ్ళకి ఒక టికెట్ని ఇస్తాము ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్కటి చూడాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా చూస్తారు ఒకవేళ ఫస్ట్ కురుసురా నుంచి మూడు చూడాలనుకున్న వాళ్ళు ఆ ఒకే టికెట్ మీద కురుసురా చూసిన తర్వాత లోపలికి రోడ్డు మీద నుంచి రాకుండా ట్రాఫిక్లో నుంచి అండర్గ్రౌండ్లోనే టన్నెల్ ఒక మార్గం ఏర్పాటు చేస్తాం దాంట్లోంచి టీ వన్ ఫోర్టులోకి వచ్చి దాని నుంచి డైరెక్ట్గా సిహారియర్లోకి వెళ్ళే విధంగా ఎవరికి అంటే పబ్లిక్ కానీ పబ్లిక్ నుంచి వాళ్ళకి కానీ ట్రాఫిక్ నుంచి ఈ ఇబ్బందులు ఏమి లేకుండా ఉండే విధంగా ప్లాన్ చేసాము దాన్ని కూడా ఈ మంత్ ఎండింగ్కి స్టార్ట్ చేస్తాం సాగర్ గర్భంలో శత్రు సైన్యానికి వణుకు పుట్టించిన సబ్మెరైన్ యుద్ద సమయంలో గగన తలం నుంచి గడగడలాడించిన టీ వన్ ఫార్టీ టూ ఆ పక్కనే గాల్లో దూసుకుపోయే సి హారియర్ యుద్ద విమానం వీటిని చూసేందుకు సాగర తీరంలో సొరంగ మార్గంలో నేడిస్తే ఎంతో థ్రిల్లింగ్ గా ఉంటుంది కదూ ఆ కళను సాకారం చేసేందుకు బీచ్ రోడ్ లో ఇంటిగ్రేటెడ్ మ్యూజియం ఏర్పాటుకు విఎంఆర్డిఏ సన్నాహాలు చేస్తోంది అందులో భాగంగా రాజీవ్ స్మృతి భవన్ లో సి హారియర్ మ్యూజియం ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు బీచ్ రోడ్ సందర్శకులకు సరికొత్త అనుభూతిని కలిగించేలా ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ మ్యూజియం కు తుది రూపు ఇవ్వనున్నట్లు విఎంఆర్డిఏ కమిషనర్ కోటేశ్వరరావు తెలిపారు నగరంలో శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ దృష్ట్యా పోలీసు శాఖ మన ఇల్లు మన బాధ్యత పేరిట సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటును తప్పనిసరి చేసింది దీనిపై విస్తృత ప్రచారానికి శ్రీకారం కూడా చుట్టింది దీనిలో భాగంగా నగర పోలీస్ కమిషనర్ సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటు ఆవశ్యకతను మీడియాకు వెల్లడించారు పోలీసు శాఖ ఎంత మొత్తుకుంటున్నా ఇంకా చాలా మంది సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం లేదు ఇటీవల కొన్ని రిసార్ట్లు 
బంగారం దుకాణాలలో జరిగిన చోరీలు వాటి ఏర్పాటు ఆవశ్యకతను తెలియజేస్తున్నాయి ఇప్పటికే బ్యాంకులు ఏటీఎంలతో పాటు దాదాపు అన్ని అపార్ట్మెంట్లలోనూ పూర్తి స్థాయిలో సీసీ కెమెరాలు అమర్చారు కాగా ఇటీవల ఓ బంగారం దుకాణంలో జరిగిన చోరీని నగర క్రైం పోలీసులు ఎంతో చాకచక్యంగా సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్ల సాయంతో ఛేదించి దొంగలను పట్టుకున్నారు ఈ నేపథ్యంలో నగర పోలీసు శాఖ మన ఇల్లు మన బాధ్యత పేరిట సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటు ఆవశ్యకతపై విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలని సంకల్పించింది ఈ నిర్ణయాన్ని ఆయా సంస్థల నిర్వాహకులు స్వాగతిస్తున్నారు విశాఖ నగర సిపి కమిషనర్ గారు సీసీ కెమెరాలు అందరూ పెట్టుకోండి అని చెప్పడం చాలా అభినందనీయమైనటువంటి విషయం ప్రతి అపార్ట్మెంట్లోనూ ప్రతి స్కూల్లోనూ ఇంపార్టెంట్ నగరంలో ఉన్నటువంటి కోడలు వద్ద కూడా ఈ సీసీ కెమెరాలు ఉండడం వల్ల చాలా లాభాలు ఉన్నాయి ఎవరైనా ఏదైనా మాల్ ప్రాక్టీస్ చేయాలని అనుకున్న వాళ్ళు డెఫినెట్గా సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయి అనుకుంటే కొంచెం వెనకంజి వేయడం డెఫినెట్గా ఉంటుంది నాకు తెలిసి మాక్సిమం స్కూల్స్ అందరూ కూడా సీసీ కెమెరాలు వాడుతున్నారు దానివల్ల పిల్లలు డిసిప్లిన్గా ఉండడం ఒకటి అలాగే టీచర్స్ కూడా క్లాసెస్ బాగా చెప్పడానికి కొంత తోడ్పడుతుంది బయట వాళ్ళు ఎవరు కూడా వచ్చి పిల్లల్ని దొంగిలించడం ఇలాంటివి జరగవు అని ఖచ్చితంగా నేను చెప్పగలను ఒకవేళ అటువంటివి ఏమైనా అయితే ఈ సీసీ కెమెరాలు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి చాలా చక్కగా పనికొస్తుంది అని చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదని చెప్పేసి మనం చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటుపై ఇంకా కొందరు నిర్లక్ష్యం ప్రదర్శిస్తున్నారు దీంతో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది నాటి క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ప్రకారం సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటును పోలీసు శాఖ తప్పనిసరి చేసింది ఈ సెక్షన్ కింద నగరంలోని ఇరవై ఐదు రకాల సంస్థలలో సీసీ కెమెరాలు తప్పనిసరిగా ఏర్పాటు చేయించాలని నగర పోలీస్ కమిషనర్ మనీష్ కుమార్ సిన్హా సంకల్పించారు బ్యాంకులు ఏటీఎంలు ఆర్థిక సంస్థలు బంగారం దుకాణాలు హోటళ్లు అతిథి గృహాలు రెస్టారెంట్లు బార్లు పబ్లు రెసిడెన్షియల్ టవర్లు కార్యాలయ భవనాలు పెట్రోల్ బంకులు షాపింగ్ స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్లు సూపర్ మార్కెట్లు జిమ్లు సినిమా థియేటర్లు విద్యా సంస్థలు ఆసుపత్రులు ఫ్యాక్టరీలు గోడౌన్లు ఫంక్షన్ హాళ్లు కన్వెన్షన్ సెంటర్లు వంటి వాటి ఆవరణలలో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయాలని పోలీసు శాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది ఆల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి బాధ్యత ఉంది ఇప్పుడు పెద్ద హోటల్స్ ఉన్నాయి పెద్ద రిసార్ట్స్ ఉన్నాయి మీరు హోస్ట్ చేస్తున్నారు ఫైవ్ ల్యాక్స్ టెన్ ల్యాక్స్ రూపీస్ దానికి మీరు హోస్ట్ చేయడానికి మీరు డబ్బులు తీసుకుంటారు ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ థర్టీ థౌసండ్ ఫార్టీ థౌసండ్ ఒక పది సీసీటీవీస్ పెట్టలేరా సో అందుకు మనం వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సిఆర్పీసీ పెట్టి దీనికి దీంట్లో అందరూ అందరికీ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ ఆల్ బిగ్ మీడియం లెవెల్ కూడా వాళ్ళు సీసీటీవీ పెట్టుకోవాలా అని అంటే ఇఫ్ థర్టీ టూ ల్యాక్స్ వర్త్ చిన్న గోల్డ్ గాయబ మన డైమండ్ అటువంటిది ఏమైనా గాయబైపోతే అర్థమవుతుంది ఫోర్ లారీ పొటాష్ లోడ్ గాయబైపోతుంది సో దట్ మీన్స్ వీఆర్ నాట్ పుటింగ్ సీసీటీవీ కెమెరాస్ ప్రాపర్లీ ఫో దట్ వాట్ ఆర్ ద కాస్ట్ థర్టీ టూ ల్యాక్స్ ఇస్ ద కాస్ట్ థర్టీ టూ ల్యాక్స్ కాస్ట్ వర్త్ మీరు పొటాష్ పెడుతున్నారు ఒక ఎయిట్ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ వర్త్ సీసీటీవీస్ వీ కాంట్ పుట్ అని దిస్ ఈస్ వన్ క్వశ్చన్ మార్క్ దేర్ ఫోర్ వీ హ్యావ్ గాన్ ఫర్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సిఆర్పీసీ రిక్వెస్టింగ్ ఎవ్రీ వన్ to please put cctv properly so that we are able to uh, so that it is security for you mana illu mana badhyata మహావిశాఖలో ఎన్నికల సమారంభం మొదలైంది ఆయా వార్డుల్లో కార్పొరేటర్ అభ్యర్థులు ఎన్నికల కార్యాలయాలను ప్రారంభిస్తున్నారు దీనిలో భాగంగా నలభై మూడో వార్డు బీజేపీ జనసేన ఉమ్మడి అభ్యర్థి మోకిన రాధా సత్యబాబు దంపతులు నెలకొల్పిన నూతన ఎన్నికల కార్యాలయాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు విష్ణుకుమార్ రాజు జనసేన పార్టీ నార్త్ సమన్వయకర్త పసుపులెడ్డి ఉషాకిరణ్లు ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా విష్ణుకుమార్ రాజు రాధలు మాట్లాడారు జీవీఎంసీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ జనసేన ఉమ్మడి అభ్యర్థులను గెలిపించి సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రజలు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు ఈరోజు నలభై మూడో వార్డులో మోకెన రాధా గారు 
అంటే సత్యబాబు గారు వైఫ్ కంటెస్టింగ్ క్యాండిడేట్ ఇక్కడ ఈ కార్యాలయం ఓపెన్ చేయడానికి జనసేన నాయకురాలు పసుపులెట్టి ఉషా కిరణ్ గారు అట్లాగే మిగిలిన భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు ఇంకా జనసేన నాయకులు కూడా వచ్చి చాలా బాగా అందరూ కూడా హాజరయ్యి ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున మోకిన రాధా గారిని గెలిపించడానికి పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తారు అని చెప్పి వాళ్ళకి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి మేము తప్పనిసరిగా మోగన్ రాధా గారు ఈ నలభై మూడవ వార్డు నుంచి భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థిగా గెలుస్తారని చెప్పి నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను నా పేరు మోకిని రాధ నేను నలభై మూడు నలభై మూడు వాడు బీజేపీ జనసేన ఉమ్మడి అభ్యర్థిని బీజేపీ కార్పొరేటర్గా పోటీ చేయి ఉన్నాను మేము ఈరోజు ఎమ్మెల్యే గారి చేత మా కార్యాలయాన్ని ఓపెన్ చేయించాము అదే అదే కార్యక్రమంలో చాలామంది కార్యకర్తలు వచ్చి మాకు సపోర్ట్గా నిలిచారు ఈ సపోర్ట్ అనేది మాకు ఎలకాల ఉంటుందని కోరుకుంటున్నాము ఈ గెలిస్తే గెలిస్తే మేము చాలా కార్యక్రమాలు చేయ చేద్దారనుకుంటున్నాము గెలిపి ప్రజలు గెలిపిస్తారని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ పరిరక్షణకు దీక్ష పూరిన కార్మిక సంఘాలకు వైసీపీ నాయకులు జూపూడి ప్రభాకర్ రావు తన సంఘీభావాన్ని తెలిపారు పరిశ్రమ పరిరక్షణకు ఐక్య పోరాటం చేయాలని కార్మికులకు పిలుపునిచ్చారు గుజరాత్ రాష్ట్రానికి చెందిన అదానికి దేశాన్ని తగినమ్మడానికి నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం సిద్ధం కావడం సిగ్గుచేట అన్నారు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ఆధునిక దేవాలయాలని ప్రజా సంక్షేమం ఉపాధి కోసం పాలకులే వీటిని నడపాలని కోరారు విశాఖ ఉక్కుని ఫ్యాక్టరీని నిలుపుకోవడం కోసం ఉద్యోగస్తులందరూ కూడా చేస్తున్నట్టు నిరాహార దీక్ష సంఘీభావం తెలుపుతున్నటువంటి అన్ని రాజకీయ పార్టీలు సంఘాలు వారితో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా సంఘీభావం తెలపటం ప్రధానంగా ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ ప్రాంత నాయకుడు ఈసాయి రెడ్డి గారు తోడుగా ఉండటం ఈ విశాఖ ఉక్కు ప్రజల హక్కుగా మాత్రమే మారాలి దీని మీద మోడీకి కానీ లేకపోతే బీజేపీకి కానీ ఎలాంటి హక్కు లేదు వాళ్ళు తీసినటువంటి నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇది డెబ్బై నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి దాకా ఒక ముప్పై సంవత్సరాలు ఈ ఫ్యాక్టరీ పెట్టడం కోసం ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఫ్యాక్టరీ పెట్టిన తర్వాత విస్తరించడం కోసం లక్ష మంది ఉద్యోగస్తుల జీవితాలు వాళ్ళ మీద ఆధారపడ్డ ఇంకొక నాలుగు లక్షల మంది దాదాపు ఐదు లక్షల కుటుంబాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి ఏ ఒకే ఒక వ్యక్తి కోసం ప్రైవేటు వాళ్ళ కోసం దీన్ని అమ్మాలని చూస్తే నెహ్రూ పెట్టినటువంటి ప్రజాస్వామ్య దేవాలయాలుగా ఉన్న పబ్లిక్ సెక్టర్స్ని అమ్మాలని చూస్తే తిరుగుబాటు ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఇక్కడ పదమూడు వందల డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్లో ఫర్నిస్లో స్లాబులు తయారవుతాయి బీమ్స్ తయారవుతాయి యాంగిల్స్ తయారవుతాయి కంటిన్యూస్గా లిక్విడ్ స్టీల్ బయటకు వస్తూ ఉంటుంది ఈ ఇక్కడ కార్మికులు అవసరమైతే కొడబళ్ళు కూడా తయారు చేస్తారు అవసరమైతే వీళ్ళు అనేకమైన ఆయుధాలను కూడా తయారు చేస్తారు కాబట్టి ఎంప్లాయీస్ జోలికి రావద్దని ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం కోసం రిలే నిరాహార దీక్షలు జరుగుతూ ఉన్నాయి విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే విరమించుకోవాలని హ్యూమన్ రైట్స్ కౌన్సిల్ డిమాండ్ చేసింది ఈ మేరకు జీవీఎంసీ గాంధీ పార్క్ వద్ద ధర్నా నిర్వహించింది ఈ సందర్భంగా కౌన్సిల్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి మంత్రి శ్యామ్ ప్రసాద్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు సత్యనారాయణులు మాట్లాడారు విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అనే నినాదంతో ఎందరో ప్రాణ త్యాగాల ఫలితంగా సాధించుకున్న ప్రతిష్టాత్మక ఉక్కు కర్మాగారాన్ని ప్రైవేటీకరణ చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించడం భావ్యం కాదన్నారు ఈరోజు విశాఖపట్నం ఉక్కు ఆంధ్ర ప్రజల సౌభాగ్యం ఎందుకంటే విశాఖపట్నం అభివృద్ధి చెందడానికి విశాఖ ఉక్కు స్థాపించిన తర్వాత వేలాది మంది వలస వచ్చి కార్మికులుగా స్థిరపడి ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళ కుటుంబాలు కూడా తరలి వచ్చి ఉన్నాయి ఈరోజు గాజువాక పారిశ్రామిక ప్రాంతం చూసినట్టయితే ఎంత లక్షలాది మంది అక్కడ ప్రజలు నివాసం ఏర్పరచుకున్నారు వాళ్ళు స్టీల్ ప్లాంట్లో ఉన్నటువంటి కాంట్రాక్ట్ పనులు ప్రైవేట్ పనులు వీటి మీద కూడా ఆధారపడి నివసిస్తున్నారు వీళ్ళందరి హక్కుల్ని 
ఈ రోజు పారిశ్రామీకరణ పేరుతో చేస్తున్నటువంటి ప్రైవేటీకరణ పేరుతో చేసినట్టయితే ఉద్యోగ భద్రత పూర్తిగా కోల్పోతారు ఉద్యోగ భద్రత ఎప్పుడైతే కోల్పోతారో వాటి మీద ఆధారపడినటువంటి కుటుంబాలు వినాశనం అయిపోతాయి వాళ్ళ కాటు కుటుంబాలకి పురోగతి లేకుండా అయిపోతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ మీద ఆధారపడినటువంటి కుటుంబాల్లో విద్య వైద్య సౌకర్యాలు ఇవన్నీ కూడా కోల్పోతారు ఇంకా విశాఖపట్నంలో శాశ్వతంగా ఉండే ఉద్యోగుల స్థాయిని కూడా పూర్తిగా తగ్గించి వేసి ఉద్యోగ భద్రత లేకుండా చేస్తారు ఈ అన్నింటిని విస్మరించి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రైవేటీకరణ చేయాలని భావిస్తే మాత్రం విశాఖ ప్రజలు పాటు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు కూడా ఉద్యమాన్ని తీవ్రతరం చేస్తాం డాక్టర్ మల్ల శ్యామల జయంతి సందర్భంగా కొత్తపాలెం రామాలయంలో డిఆర్ కామ్రేడ్స్ యూత్ వైద్య రక్తదాన శిబిరాలను ఏర్పాటు చేసింది కిమ్స్ ఐకాన్ ఆసుపత్రి సౌజన్యంతో ఏర్పాటు చేసిన ఈ శిబిరాల్లో పలువురు ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించుకున్నారు కొందరు స్వచ్ఛందంగా రక్తదానం కూడా చేశారు ముందుగా శ్యామల చిత్రపటానికి స్థానిక తెలుగుదేశం పార్టీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి దాడి వెంకట రమేష్ పూలమాల వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడారు ఏడాది కిందట ఏలేరు కాలువలోని శవమై కనిపించిన డాక్టర్ శ్యామల మృతి గల కారణాలను నేటికి పోలీసులు వెల్లడించకపోవడం బాధాకరమన్నారు కొంచెం బాధాకరమైన విషయమైనా సరే మా కొత్తపాలెం గ్రామం నుండి ఒక ప్రముఖ వైద్యురాలను కోల్పోయాము మా గ్రామానికి అయితే చాలా తీరం లోటుకి అయితే నేనే భావిస్తున్నాను ఎందుకంటే అమ్మాయి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివి ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళి మా గ్రామాన్ని పేరు తెస్తున్న టైంలో ఇలాంటి సంఘటన జరగడం చాలా బాధాకరమైన విషయం ఆమెని గుర్తించుకుంటూ ఆమె స్మృతులు అందరూ తెలుసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈవేళ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు మా గ్రామంలో మెడికల్ క్యాంపు రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేశారు దీన్ని అందరూ కూడా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని నేను కోరుతూ అలాగే నేను కూడా ఇక్కడ టెస్ట్లు చేయించుకున్నాను అందరూ నన్ను స్ఫూర్తిగా చూసుకొని మిగతా వాళ్ళు కూడా టెస్ట్లు చేయించుకొని ఆవిడ ఆ పవిత్ర ఆత్మకి శాంతి కలగలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా కోరుకోవాలని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మన స్వామినాయుడు గారికి మిగతా సభ్యులకు కూడా నేను ఒకసారి నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటాను డాక్టర్ శ్యామల గారు అంటే నా భార్య అయిన డాక్టర్ శ్యామల ఒక చిరకాల కోరికండి తన ఊరిలో జనాలకు ఉపయోగపడే విధంగా ఏదైనా ఒక వైద్య ఆరోగ్య శిబిరం పెట్టాలని కానీ అదేవిధంగా బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ పెట్టాలని మేము ఎన్నోసార్లు ప్రయత్నించాము కానీ కోవిడ్ కారణం వల్ల రెండు వేల ఇరవైలో మేము పెట్టలేకపోయి ఉన్నాం సార్ కనీసం తన ఆత్మకు శాంతించాలి తన కోరిక నెరవేరాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం మేము మా కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా కలిపి తన స్నేహితులు తన స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా కలిపి ఈ రకంగా చేయడం అనేది జరుగుతుందండి అలాగే గ్రామస్తులు కూడా దీనికి ఎంతో రకంగా మా అందరూ కూడా సహకరించారు దయచేసి మేము కోరుకున్నది ఒకటేనండి వేరే ఏమి కదా తనకు ఏం జరిగిందో ఎలా జరిగిందో అన్నది ఇంకా భగవంతుడు ఆ పోలీసులు నిర్ధారించాలి నేను అడిగేది ఒకటే న్యాయాన్ని గెలిపించమంటున్నాం న్యాయాన్ని బ్రతికించమంటున్నాం గెలిపించడం అన్నాం కదా న్యాయాన్ని బ్రతికించమని చెప్తున్నాను ఇది ఒక్కటే మా అందరి కోరిక అండి దయచేసి న్యాయాన్ని బ్రతికించి నాకు నా పిల్లలకి మా కుటుంబానికి తన స్నేహితులకు అందరికీ కూడా ఎస్పెషల్లీ మా కుటుంబానికి న్యాయం జరిగే విధంగా చూస్తారని కోరుచున్నామండి ఒక ప్రభుత్వ డాక్టర్ అయి ఉండి ఒక డాక్టర్ గారు చనిపోతే డాక్టర్ మల్ల శ్యామల గారు ఆ ఎలా చనిపోయారు అనేది కూడా ప్రభుత్వం కూడా పట్టించుకోలేదు ఇది ఎంత దురదృష్టి కారణం అంటే ఎక్కడో ఢిల్లీలో జరిగిన దానికి మొత్తం మన రాష్ట్రంలో అంతా ధర్నాలో గిన్నాలు అన్నీ చేశారు అలాగే హైదరాబాద్ దిశాదానికి కూడా మొత్తం అందరూ కూడా ధర్నాలు అన్నీ పెట్టారు మరి ఇక ఒక ప్రభుత్వ డాక్టర్ అయి ఉండి ఒక డాక్టర్ కాడి నుంచి ఒక నర్స్ కూడా అలాగే ఒక ప్రజాప్రతినిధులు కూడా ఎవరు దీని గురించి పట్టించుకోలేదు ఎవరు దీని గురించి మాట్లాడలేదు ఆ అమ్మాయి ఎలా చనిపోయిందో కూడా ఇప్పటికి వచ్చి ఎవరు దాని గురించి మాట్లాడింది అయితే లేదు తన గురించి వాళ్ళ హస్బెండ్ అయిన ఆయన కూడా ఎంతోమందిని హోమ్ మినిస్టర్ గారిని కలిశారు అలాగే ఎవరికి సంబంధించిన నాయకులు వాళ్ళందరినీ కలిశారు దీని గురించి మాత్రం ఇప్పటికీ చెప్పటం లేదు దయచేసి ప్రభుత్వం వారు ఈ యొక్క మరణం ఎలా జరిగింది అనేది ఆ అమ్మాయి ఎలా చనిపోయింది అనేది తెలియజేయాలని మొత్తం అందరూ కోరుకుంటున్నారు డాక్టర్స్ కూడా దీని గురించి ప్రతి ఒక్క డాక్టర్ కూడా ముందుకు రావాలి ఆవిడ ఒక ప్రభుత్వ డాక్టర్గా పనిచేస్తుంది ప్రభుత్వ డాక్టర్గా పనిచేసినా కూడా ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు కాబట్టి దయచేసి ఎప్పుడైనా తనకి ఎలా చనిపోయిందని వాళ్ళ కుటుంబానికైనా తెలియజేయాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు నినాదం పేరిట సిపిఎం పార్టీ ఆర్లవ కమిటీ పన్నెండవ వార్డు నెహ్రూ నగర్లో ఒకరోజు రిలే నిరాహార దీక్ష చేపట్టింది విశాఖ ఉక్కును ప్రైవేటీకరించొద్దు విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అంటూ నినాదాలు చేశారు ఈ సందర్భంగా నెహ్రూ నగర్కు చెందిన ఓ మహిళ మాట్లాడుతూ ముప్పై రెండు మంది ప్రాణాలు త్యాగ ఫలితంగా సాధించుకున్న విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ను ప్రైవేటు పరం చేస్తామంటే ఊరుకునేది లేదని ఘాటుగా హెచ్చరించారు
हुक्को पैक्ट ने कापा डालने वाला ये करो ना नेहरू नगरों प्रजानी के वंता पैदलांद्रों वक्रोज निराहार दिखा चाया लाने चापटन जरगिंदी वालों के प्रजानी के वंता मदद तलिपता वन्ना रो ये हुक्को पैक्ट के साधिन स्कॉल ने प्रजानी के वंद्रों थेरक बढ़ा लाने चप्पी वका मंचन निर्णय Indonesia Indonesia விசாக சொந்தர செகலோ மரோ மணிகாரம் பீச் ரோட்லோ நலப்பை கோட்டல் ருப்பாயிடுத்தோ இன்டிகரேட்டிட் மியுஜியம் மன இல்லு மன பாஜ்யத பேரிட சிசி கேமேராலு யார்ப்பாடு தப்பனி சரி நகர போலிசில் ச்பஸ்டி கரணா ACT NEWS இந்தடுத்தோ சமாப்தம் நமஸ்காரம்